മെക് ബിയോ ടീച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളാരിറ്റി ആണ് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പോളാരിറ്റി ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പോളാരിറ്റി ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിങ് പോളാരിറ്റി ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിങ് ആർക്ക് വെൽഡിങ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് പോളാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതിൽ മാത്രമാണ് ഡി സി വെൽഡിങ്ങിന് മാത്രമാണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്ന പോളാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഡി സി വെൽഡിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് പോളാരിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ എ സിക്ക് എന്തില്ല പോളാരിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ എ സി വെൽഡിങ് ആണെങ്കിൽ എന്തില്ല നോ പോളാരിറ്റി പോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പോൾ പോൾസ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ സിയിൽ എന്തില്ലാത്തത് പോളാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഡി സിയിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പോളാരിറ്റി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പോളാരിറ്റി കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പോളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളാരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താ പോളാരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളാരിറ്റി പോളാരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദി വെൽഡിങ് സർക്യൂട്ട് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദി വെൽഡിങ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദി വെൽഡിങ് സർക്യൂട്ട് വെൽഡിങ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോളാരിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോവിൻ്റെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിക്കാണ് നമ്മളിതിനെ പറയാറുള്ളത് എന്താണ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ അതായത് ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പം ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇത് ഏതാണ് കൺവെൻഷണൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺവെൻഷണൽ കൺവെൻഷണൽ തിയറി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ തിയറി പ്രകാരം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി പ്രകാരം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതായത് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ തിയറി പ്രകാരം ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൺവെൻഷണൽ തിയറി പ്രകാരമാണ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി പ്രകാരം അപ്പം സാധാരണ ഗതിയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കൺവെൻഷണൽ തിയറി പ്രകാരം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പോളാരിറ്റി പോളാരിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പോളാരിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോളാരിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡി സി വെൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് പോളാരിറ്റി ഡി സി വെൽഡിങ്ങിനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എന്താണ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാരണമാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ
നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡിന് മുകളിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാനിപ്പുലേഷൻസ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്ക് വരുത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എ സി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം അതിൻ്റെ പോളാറ്റിങ് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഡി സി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഡി സിയിൽ മാത്രമാണ് പോളാരിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് പോളാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പോളാരിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പോളാരിറ്റി ഉണ്ട് കൈൻസ് ഓഫ് പോളാരിറ്റി കൈൻസ് ഓഫ് പോളാരിറ്റി കൈൻസ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് പോളാരിറ്റി ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രണ്ട് കൈൻഡ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി ഓക്കെ രണ്ടാമതത് റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് മറ്റത് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് പോളാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഡി സി ഇ എന്ന് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് എന്നും ഇതിന് എഴുതാറുണ്ട് ഓക്കെ റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിന് എഴുതുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് കണ്ട് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഡി സി ഇ പി എന്നാണ് ഇതിനെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി എന്താണ് റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വ്യത്യാസം ആ പേരിൽ തന്നെ ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റിയും റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മുടെ ഡി സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനാണ് കളക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇലക്ട്രോഡ് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഡി സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനാണ് ഏത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് എന്നതിന് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ കേസിൽ ആരായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന് കണക്ട് ചെയ്യുക വർക്ക് ആയിരിക്കും വർക്ക് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു വർക്ക് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓക്കെ ടെർമിനൽ ഓഫ് ഡി സി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക വർക്ക് നമ്മൾ ഏതിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന് കണക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന് കണക്ട് ചെയ്യും ടെർമിനലിന് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ വർക്കോ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിന് കണക്ട് ചെയ്യും വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിന് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇവർ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ സില്ലി ആയി തോന്നാം ഇത് എത്ര സില്ലി ആണോ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓർക്കാൻ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ ഇവനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഇവനാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വരയും കേട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇവൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഇവൻ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഇവന് വഴി അറിയാതെ ഇവൻ നേരെ പോയി ഒരു കവലയിലെത്തി ഓക്കെ ഒരു കവലയിലെത്തി കവലയിലെത്തി ഇവൻ വഴി അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെയാണ് ഇവന് പോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ റിവേഴ്സ് അടിച്ച് വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ സാധനം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദിസ് മൈ ഇലക്ട്രോഡ് അവൻ സ്ട്രെയിറ
ഹീറ്റ് വേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഞാൻ പോസിറ്റീവിന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ ഹീറ്റാണ് എവിടെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുക ഏതൊരു സ്ട്രേറ്റ് പോളാറ്റിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോഡ് തിന്ന ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കോട്ടഡ് ബെയർ കോട്ടഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം വെൽഡിങ് വിത്ത് ബെയർ ഇലക്ട്രോഡ് വെൽഡിങ് വിത്ത് ബെയർ ഇലക്ട്രോഡ് പിന്നെയോ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം കോട്ടഡ് ലൈറ്റ് ഓർ മീഡിയം കോട്ടഡ് മീഡിയം കോട്ടഡ് കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ തിക്ക് തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയും മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽഡിങ് വിത്ത് തിക്കർ സെക്ഷൻ ഇൻ ഡൗൺ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ വെൽഡിങ് വിത്ത് തിക്കർ സെക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് എൻ്റെ വർക്ക് തിക്കർ ആണെന്ന് വെൽഡിങ് വിത്ത് തിക്കർ സെക്ഷൻ ഇൻ ഡൗൺ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ ഇൻ ഡൗൺ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതിനാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ എത്ര തിക്കാണോ അത്രയും തന്നെ ഹീറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത്രയും ഹീറ്റ് വേണം അത്രയും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പോസിറ്റീവിന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തിക്കർ വർക്ക് എപ്പോഴും ഇതിനായിരിക്കും പോസിറ്റീവിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതിനെ മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി ആണ് റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാരിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി ആകുമ്പം ഇതെന്താവും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് തിക്കർ ആയിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് അവിടെയാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് വരും അവിടെ എനിക്ക് തിക്കർ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ ഓക്കെ ആ ഐഡിയയിൽ പഠിക്കുക ഇത് ഓർക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പം വഴിയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ഹെവി കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോണ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും കാര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഹെവി കോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഹെവി കോട്ടഡ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ത് ഇലക്ട്രോഡ് വെൽഡിങ് വിത്ത് വെൽഡിങ് വിത്ത് ഹെവി ആൻഡ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഹെവി കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ് അത് ഓർക്കേണ്ട രീതി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തായിരിക്കും തിന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ ബാർ ലൈറ്റ് മീഡിയം കോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് തിന്നായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമയം തിന്നായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽസ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ മാത്രമല്ല കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ ഫെറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ മെറ്റൽസ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ ഫെറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റ് അയേൺ അതുപോലെ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റിവേഴ്സ് പോളാരിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങിൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൗൺ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഡൗൺ ഹാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരും ബാക്കിയുള്ളതല്ല എന്താണ് കുറച്ചുകൊണ്ടൽ വർത്തിക്കൽ ഓവർ ഹെഡ് പൊസിഷൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വെൽഡിങ് വ
hard facing and hard facing and hard facing number tool like a chain on okay hard facing and stainless steel stainless steel welding stainless steel welding stainless steel welding in a hard facing like a number of bacon and donor stainless steel welding in hard facing like a number of bacon and donor either number the welding and the DC welding and the other guy on the or to achieve okay a carrying clear on the jerk any knocker I connect here in the terminal sir positive one or negative one or like a polarity determine chain of angle of grand test to go down on a determination of polarity okay for in any polarity determine chain for determination of determination of determination of polarity अब यूसुअली इंदर ना रेंड टेस्ट के लाना हमारे लिए इंदर ना टू टेस्ट टेस्ट उनमें कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट है ना ओके अतः वाटर टेस्ट है ओके इंदर ना कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड टेस्ट है ना अतः इंदर ना वाटर टेस्ट है वाटर टेस्ट आज तो हमारे इंदर जो कार्बन इलेक्ट्रोड टेस्ट � Electrode test to become okay in the carbon electrode test to say Is in the welding machine on which are you can okay? Welding machine to return in the area in the lake a electrode like an active me than the carbon electrode on a The sharp point right level or electrode on your video. Okay, we were the narrow is like one and the end of our key like one that okay Penny again the rail down the electrode can take in the positive and on a negative and on the rail Okay, I think you'll be a chat and you're on the air on a आर्क क्रिएट किया ना उड़ा आर्क क्रिएट किया ना कार्बन ऐल तोड़ बेच चुके हैं यानी आर्क क्रिएट किया ना ओके तो पेट्टन ना ये कार्बन ऐल तोड़ इधर ना कार्बन ऐल तोड़ आना ओके कार्बन ऐल तोड़ ब्लंड आई नो जारी किया ओके ब्लंड आई इन्होंने जारी किया ओके अगर ने ब्लंड आवगे आने इंगिल ओके ब्लंड आवगे � Indonesia Kanak-kanak itu dikira itu positif, ni anak-anak itu pertama blanda, orang orang pertama blanda, um, kanak-kanak itu dikira itu negatif, ni anak-anak ini, ini adalah orang orang pada ke blanda, um, okay. Ini anda cegah itu, ini cegah itu water tester, anda tahu tester mana water tester, okay. Apa nama kita, anda tahu welding machine anda, welding machine, welding machine anda, okay. Apa machine? मशीन दे रंडे टर्मिनल्स अंदर रंडे टर्मिनल्स ने यान बैलेट लेग के तरीके आना ओके इन्दी यान यान रंडे टर्मिनल्स ने बैलेट लेग के तरीके आना ओके ये ओरे टर्मिनल में वाला रे कूड़ दे ले बबल्स वेरना दो बबल्स वाला रे कूड़ दे ले वेरना दो मिजारी के ओरे टर्मिनल में वाला रे कूड़ दे ले वाले कोर्व बबल्स मात्र में वर्णन लो एंगल इधर दारी को पॉजिटिव टर्मिनल लाए रखी अब बबल्स वर्णन तो कूड़ दले आना एंगल आदर नेगेटिव टर्मिनल लाए रखी बबल्स वर्णन तो कोर्व आना एंगल आदर दारी को पॉजिटिव टर्मिनल आए रखी ओके यानी ऐंड आना इन्हें ये आईडेंटिफाई चाहिए आदर नमले को इधर पॉला� अरे यार सही चलना है यार तो इनकी वैंडी वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आना अलग रिवर्स अट नन पॉला आती है निकाल चुका है बसे यान दिए दो यान अदर ने स्ट्रेट पॉला आती हुई चुका कनेक्टेड दो अलग ले इलेक्ट्रोड ने नेगेटिव टर्म ने वोच्चे कनेक्टेड दो इन्हें क्या संभव चाहिए ना रॉन्ग पॉला आती apa wrong pola kita perasaan gel, alangkah wrong pola itu ya karena, eh, ini dah kian ini dah orang tu welding. Okay, ini yang wrong pola itu yang nama kita manusia orang tu welding je imbo, ini adalah ada tambah yang lalu. Okay, indication of wrong pola itu, apa nama indication of indication of indication of wrong pola itu, indication of wrong pola itu, ini dah kian apa 
സ്പാറ്റർ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എക്സസ് സ്പാറ്ററും പൂവർ പെനിട്രേഷനും ആയിരുന്നു ഇപ്പം എന്താണ് എക്സസ് സ്പാറ്റർ സ്പാറ്റർ ആൻഡ് പൂവർ പെനിട്രേഷൻ സ്പാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാണ് മെറ്റൽ നീക്കുക ഇവിടെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും നീക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുള്ളി 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 പോലെ ഉണ്ടാവും ഇതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡ് സ്പാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെയോ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് മര്യാദയ്ക്ക് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില നേരത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഹെവി കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം നെഗറ്റീവിനെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കുറവ് ഏതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ കുറവ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറവ് ഹീറ്റ് കാരണം മര്യാദക്ക് ആര് ഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇംപ്രോപ്പർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഹെവി ബ്രൗൺ ബ്രൗണിഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി വെൽഡ് മെറ്റൽ ഓക്കെ എന്താണ് ഹെവി ഇത് എക്സാമിൽ ചോദിക്കും ഹെവി ബ്രൗണിഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി വെൽഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എന്താണ് റോങ് പോളാരിറ്റി ഹെവി ബ്രൗണിഷ് ബ്രൗണിഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി on the face of the of the weld metal valare important aitla sadhana anad brownish deposit indana improper alleng wrong polarity okay wrong polarity ana brownish deposit okay weld face inde mold okay pinne usual karyangale indana difficulty in manipulating alleng uh, maintaining arc okay appo difficulty in manipulating difficulty in manipulating manipulating arc arc manipulate cheyan buddhimutta irikkum control cheyan buddhimutta irikkum abnormal sound of the arc abnormal sound of the arc pinne poor weld bead okay poor weld beads okay with the surface defects surface defects na valare mosham weld bead gal aayirikkum in the improper allengile wrong polarity aayi kaniyunnad okay appa karyam onnu ningal sradhikkya edu ee parayna brown brownish deposit ne karyam onnu proper aayittu sradhikku okay ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്കാണ് ഇതാണ് പോളാരിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത്തുകൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ എന്താണ് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വെൽഡിങ് ടിപ്പ് എന്ന് ഇലക്ട്രോ ടിപ്പ് എന്ന് ജോബിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് It is a straight distance. A car is okay. Straight. Straight distance. Distance. Between the electrode tip. Electrode tip. And. And then. The job surface. Job. Surface. If it is an electrode angle. If it is an job surface angle. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് എൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതാണ് എന്ത് എൻ്റെ വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആർക്ക് ലെങ്ത്തുകൾ നമുക്കുള്ളത് ത്രീ ടൈപ്പ്സ് ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ലോങ് മീഡിയം ഷോർട്ട് ഏ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ മീഡിയം ആദ്യം എഴുതാം ഓക്കെ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു പേരാണ് ഓർ നോർമൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മീഡിയത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെയോ ലോങ് ആർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലോങ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെയോ
ഷോർട്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോങ് ആർക്ക് ഉണ്ട് മീഡിയം ആർക്ക് ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ആർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കറക്റ്റ് നോർമലാണ് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് അതായത് നമ്മുടെ എലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലക്സ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു ആ ഫ്ലക്സ് കോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ കോർ എലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കോർ എലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ ഡയ എത്രയാണോ ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തുള്ളത് ഇത് ഡയ ആണ് ഇരിക്കുക അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്തിനുള്ളത് എങ്കിൽ അതാണ് നോർമൽ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോർ എലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കുക എലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കോർ എലക്ട്രോഡ് വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയാണ് എന്ത് എൻ്റെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എങ്കിൽ അതിനാണ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആർക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം മീഡിയം മീഡിയം ഓർ നോർമൽ ആർക്ക് ഓർ നോർമൽ ആർക്ക് അത് തെറ്റിപ്പോകരുത് കേട്ടോ പലപ്പോഴും മീഡിയം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മുടെ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഓർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡയമീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി കോർ വയർ ഓഫ് ദി കോർ വയർ ഓഫ് എലക്ട്രോ ഓക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്വസ്റ്റ് പി എസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ടു വെൽഡ് എന്താണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീല് പിന്നെ യൂസിങ് മീഡിയം കോട്ടഡ് എലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് മീഡിയം കോട്ടഡ് എലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് മൈൽഡ് സ്റ്റീല് മീഡിയം കോട്ടഡ് എലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം കോട്ടഡ് കോട്ടഡ് എലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് നമുക്ക് എന്തിനാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ജോബ് മീഡിയം കോട്ടഡ് എലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എന്തിനൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ റണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നോർമൽ ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫോർ ഫോർ കവറിങ് റൺ കവറിങ് റൺ ഓക്കെ യൂസ്ഡ് ഫോർ കവറിങ് റൺ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഫക്ട് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സസീവ് കോൺവെക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എക്സസീവ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന നോർമൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കവറിങ് റണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അണ്ടർ കട്ട് അണ്ടർ കട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സസ് കോൺവെക്സിറ്റി എക്സസ് കോൺവെക്സിറ്റി ഓർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് വെൽഡ് എങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ഇത് ഈ പോർഷൻ ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് അണ്ടർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് കോൺവെക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കവറിങ് ഇത്ര മാത്രമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വെൽഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പുറത്തേക്ക് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഇത്ര മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്
ഡയമീറ്റർ ഓഫ് കോർ വയർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി ഇത് ലോങ് ആർക്ക് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ ഈസ് മോർ ദാൻ ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി കോർ വയർ ലോങ് ആർക്ക് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയും ആർക്ക് ലെങ്ത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡയ ഓഫ് കോർ വയർ കോർ വയർ അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലഗ് വെൽഡിങ്ങിനും സ്ലോട്ട് വെൽഡിങ്ങിനും ഇപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലഗ് വെൽഡിങ് and slot welding and then plug welding slot welding ennu parayunnale idike rendu saanangal njan join cheyikkana njan ivide oru oru circular hole ittittu ivide njan ivide weld cheyyanu vicharikkana adhu njan plug welding ennu parayunnathu ennal nere ullu slot aanu njan ivide weld cheyyan vendi koduthathu slot ivide cut cheyittanu vicharikka okay ennattu aanu njan endeyna ee rendu nim weld cheyi cherkunu vicharikka adana സ്ലോട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പ്ലഗ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് സ്ലോട്ട് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലോങ് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെയോ ഒരു വെൽഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വെൽഡിംഗ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഞാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെൽഡ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ലോങ് ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് ദി ആർക്ക് യൂസ്ഡ് ഫോർ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് റീസ്റ്റാർട്ടിങ് ദി ആർക്ക് ആർക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോങ് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ നമ്മൾ എലക്ട്രോഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ലോങ് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ ക്രാറ്റ് ക്രാറ്റർ ഫിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുണ്ട് ക്രാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ക്രാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വന്നു വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വന്നു അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുകളിലേക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു കോൺഗേവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലെ ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ അതിനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആർക്ക് ക്രാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ഫില്ലിംഗ് ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ക്രാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ക്രാറ്റർ റീഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ലോങ് ആർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് വിഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രാറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോങ് ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്ക് ക്രാറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യൂസ്ഡ് വൈൽ വിഡ്രോയിങ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ബീഡ് ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് ദി ക്രാറ്റർ യൂസ്ഡ് വൈൽ വിഡ്രോയിങ് വൈൽ വിഡ്രോയിങ് withdrawing the electrode the electrode at the end of a bead a bead after after filling the crack ഓക്കെ ഇതാണ് ക്രാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഡിഫെക്റ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് ഈ സാധനം ക്രാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ലോങ് ആർക്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിഫെക്റ്റീവ് വെൽഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ലോങ് ആർക്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്താ കാര്യം ഒരു ഡിഫെക്റ്റീവ് വെൽഡിംഗ് ആണ് സാധാരണ നമുക്ക് തരാറുള്ളത് അടുത്ത എന്താണ് ഷോർട്ട് ആർക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണ് ഷോർട്ട് ആർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഷോർട്ട് ആർക്ക് ഷോർട്ട് ആർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഷോർട്ട് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ എന്താണ് കോർ ഡയ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കോർ വയർ ഡയ ഓക്കെ കോർ വയർ ഡയ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ ഇ
used for root run. Root run. In the other end, good root penetration. Good root penetration. Okay. Pine positional welding. Positional welding. And we will see that. We will see that. We will see that. Flat welding. Okay. If flat welding is not a good thing, we will see that. We will see that. In general. Okay. Inginnya ni anak nama la weld day itu angle, okay? Inginnya ni anak weld day itu angle. Inginnya inginnya ni anak weld day itu angle. Ini horizontal welding ni anak. Ini tu personal welding ni anak. Inginnya ni anak weld day itu angle. Ini tu vertical welding ni anak. Personal welding ni anak. Ini nama la mould lah anak weld day itu angle, okay? Ini tu nama la inginnya weld day itu. Nama la weld day itu mould ni lah anak angle, okay? Inginnya anak weld day itu angle. Inginnya anak nama la weld day itu angle. Mould lagi, the top part ni jadi. Ini adalah nama dia overhead welding itu. Nama positional welding itu in general peraya apa? Used for positional welding. Okay, ada ada tu beri cipta, anak welde itu. Nama tu, pertama ikut bawa anak chance untuk korai. Atau nama positional welding ini use itu. Used for, ada important mana? Used for positional, positional welding. Positional welding ini untuk mana? Ubi ubi kita. Okay. Pine apa kerja ubi kim? Heavy coated electrode ubi kim ubi kim. Low hydrogen electrode ubi kim ubi kim. Iron powder electrode ubi kim ubi kim. Deep penetration electrode ubi kim ubi kim. Okay. Deep penetration electrode, nak kata mana? Cellulose coated ari kan? Fluxan orangnya cellulose coated ari kan? Okay. Ada tu pada previous previous question ana. Used while used while using a heavy coated heavy coated electrode heavy coated electrode heavy coated electrode low hydrogen electrode Low hydrogen electrode ke DC electrode positif, anu, nama la reverse polar, reverse, ida ubi kita ana. Reverse polar ke ana low hydrogen electrode nak ubi kita ana, okay? Low hydrogen na, nama ubi kita ana, ana, satu previous question ana, DC electrode positif ana, low hydrogen nama la ubi kita ana, pada satu question ana, okay? Pinne, endri ubi kita ana, iron powder, iron powder. Iron powder electrode ubi kita, okay. Efficiency ke high ya, kan? Iron powder electrode ubi cuci ni 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 alat, okay. Dan contact electrode ni apa yang more metal deposition ni dah, orang dan efficiency good dah lagi, iron powder. Ini tuh previous question ni ana, okay. Pini ni ana deep penetration electrode, deep penetration electrode, deep penetration electrode. Deep penetration electrode ni orang ni ni alat, ni kira orang cellulose ari kan? Adine, ini adalah flux material, flux coating yang dimaksudkan selulosik material yang diambil dari flux coating yang diambil. Okay, apabila ini perannya kaya ini adalah ini topik yang itu bandul ialah ada orang yang kirim, nama kita PSC sama dengan itu lama awal cerita adalah, ini adalah, kita melihat heavy coated elektrod yang diambil dari ini, kita melihat ini adalah short arc, kita melihat low hydrogen elektrod yang short arc diambil, kita melihat iron powder elektrod yang short arc diambil, kita melihat deep penetration yang short arc diambil, kita melihat apa yang low hydrogen yang diambil, kita melihat kita prefer ini adalah DC Electrode positive, okay. Iron powder itu orang ni ada contact electrode ni beri. Electrode, more metal deposition ada, okay. Ini dan deep penetration ada na flux cellulosic material lagi. Cellulosic material lagi. Okay, ini dah ke previous PSC question sana ni kurang paham juga orang lo, okay. Note itu orang ni al, urip mark gitu, okay. Arti tu deh effect of different arc length tu, okay? Effect of different arc length tu. Effect of different arc length. Effect of different arc length. Ada long arc tu, mungkin nak? Long arc, okay? Humming sound, okay? Make a humming sound. Long arc tu beri ni orang humming sound ada. Apa? Makes a makes a humming sound. Apa, long arc kita boleh ni, orang ni 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 or
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് വേൾഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ആർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾക്കും ഷോർട്ട് ആർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ലോങ് ആർക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആർക്ക് ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആർക്ക് ആണ് ലോങ് ആർക്ക് പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ വളരെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും നൈട്രജനും മോയ്സ്ചറിനും ഒക്കെ വന്ന് ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റർ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് വെൽഡ് വെൽഡ് മെറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതും ഒരു പ്രീ എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീ എസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മേജർ കണ്ടാമിനൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ നൈട്രോജൻ മോയ്സ്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഇട്ട് ലോങ് ആർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായത് കൊണ്ട് പിന്നെ പ്യുവർ ഫ്യൂഷനും പ്യുവർ പുവർ പെനിട്രേഷനാണ് ഓക്കെ പുവർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പുവർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ ഓക്കെ പുവർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ പുവർ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ പിന്നെയോ പുവർ കൺട്രോൾ ഓഫ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ പുവർ കൺട്രോൾ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ ഓക്കെ പിന്നെ മോർ സ്പാറ്റർ അതായത് വെജിറ്റേജ് മോർ സ്പാറ്റർ സ്പാറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന് ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വൈഡ് ലോങ് ആർക്ക് വൈഡ് ബീഡ് ഓക്കെ അപ്പം വൈഡ് ബീഡായിരിക്കും വൈഡ് ബീഡായിരിക്കും വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂ എന്താണ് ആ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജോബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീഴുമല്ലോ അതിനാണ് ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ സാധനത്തിന് ഒരു ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൈഡ് ബീഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഇനി എന്താണ് ഷോർട്ട് ആർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആർക്ക് എന്താ സൗണ്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു പോപ്പിംഗ് സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക മേക്ക് makes a popping sound popping sound ഈ സൗണ്ട് ഓർത്തൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാറുള്ളത് എൽ എച്ച് ലെ കുട്ടി പഠിച്ച് ആരായി എസ് പി ആയി എന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കാറ് ഓക്കെ എൽ എച്ച് ലെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച കുട്ടി എസ് പി ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ലോ ആണെങ്കിൽ സോറി ലോങ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ആണ് ഷോർട്ട് ആണെങ്കിൽ പോപ്പിംഗ് സൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഈ സൗണ്ടിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോഡ് മെൽറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ്ലി ഓക്കെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇലക്ട്രോഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് മെൽറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റ്ലി ഫാസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ട്രൈസ് ടു ഫ്രീസ് വിത്ത് ദ ജോബ് ട്രൈസ് ടു ഫ്രീസ് ഫ്രീസ് വിത്ത് ദ ജോബ് വിത്ത് ദി ജോബ് ഓക്കെ അതായത് ജോബിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താ ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ആണ് അത് തന്നെ ഓക്കെ ഹൈ മെറ്റൽ വിത്ത് നേറോ ബീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹയർ മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നേറോ ബീഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹയർ മെറ്റൽ വിത്ത് നേറോ ബീഡ് അപ്പോൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേറോ ബീഡാണ് ഇവിടെ വൈഡ് ബീഡാണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആർക്കിന് നേറോ ബീഡാണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പാറ്റർ കുറവായിരിക്കും അതിനപ്പം ലെസ് സ്പാറ്റർ സ്പാറ്റർ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഫ്യൂഷനും പെനിട്രേഷനൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ ഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പെനിട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും സാധാരണക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മോർ ആയിരിക്കും അതും ഡിസൈറബിൾ ഒന്നുമല്ല ചില സ്ഥലത്ത് ഡിസൈറബിൾ ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിസൈറബിൾ അല്ല ഓക്കെ കൂടുതൽ ഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഷോർട്ട് ആർക്കിൻ്റെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ ആർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നോർമൽ ആർക്കിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോർമൽ ആർക്കിൻ്റെ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആർക്ക് ഇതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആർക്കാണ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഒരു ക്രാക്ക്ലിങ് സൗണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ക്രാക്ക്ലിങ് സൗണ്ടാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോർമൽ ആർക്ക് ഇസ് എ സ്റ്റേബിൾ ആർക്കാണ് സ്റ്റേബിൾ ആർക്കാണ് എന്ത് സൗണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക
ഈവൻ ബേണിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈവൺ ആയിട്ട് തന്നെ ബേൺ ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെയോ പിന്നെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്പാറ്റർ സ്പാറ്റർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്പാറ്റർ സ്പാറ്റർ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് എന്താണ് ഡെപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പം കറക്റ്റ് എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് പെനിട്രേഷൻ കറക്റ്റ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് മെറ്റൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ സൗണ്ടുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ആദ്യം എൽ എച്ചിലുള്ള കുട്ടി പഠിച്ചിട്ട് എസ് പി ആയി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അതായത് ലോങ് ആർക്കിന് ഹമ്മിങ് സൗണ്ട് ആണ് ഷോർട്ട് ആർക്കിന് എന്താണ് പോപ്പിങ് സൗണ്ട് ആണ് പിന്നെയോ നോർമൽ ആർക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് എൻ എ സി കൊടുത്തു വിടാം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ആർക്ക് ആണെങ്കിൽ എൻ എ സി കൊടുത്തു വിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ ആർക്ക് ക്രാക്കിങ് സൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ ആർക്ക് ആണെങ്കിൽ എൻ എ സി കൊടുത്തു വിടാം എൻ ഒ സി അല്ല എൻ എ സി കൊടുത്തു വിടാം ഓക്കെ നോ ഒബ്ജെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല എൻ എ സി കൊടുത്തു വിടാം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ എച്ച് നിന്ന് പഠിച്ച കുട്ടി എസ് പി ആയി എൻ എ സി കൊടുത്തു വിട്ടു ഓക്കെ ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓർക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീപ്പ് ഇൻട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് അയൺ പവർ ഇലക്ട്രോഡ് ലോ ഹൈഡ്രോജൻ ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത